Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Pels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan bersama di dalam channel ini. Nonton Bapak yang amat dihormati, di saat usia Tun Mahathir yang sudah semakin meningkat hampir 100 tahun, dan Mahathir juga yang sudah membuat E, ramai pemerhati politik yang berkata Mahathir ataupun mungkin ada beberapa pendapat daripada pemerhati politik yang berkata Mahathir data ada harapan Mahathir dah kritikal dalam keadaan politiknya hari ini karena Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan beliau pula yang sudah kalah pada PR 15 yang lepas namun saudara-saudara ini satu kenyataan Tun Mahathir yang pasti mengejutkan ramai Dasar campur tangan kerajaan boleh hindari konflik kaya miskin menurut Mahathir. Seperti Perdana Menteri Anwar Ibrahim, pendahulunya Dr. Mahathir Muhammad nampaknya turut menyertai perbahasan antara kerajaan yang mengamalkan dasar campur tangan dengan kapitalisme yang tidak terkawal. Bekas PM itu memberi peringatan yang tanpa dasar campur tangan, jurang antara kaya dan miskin boleh mencapai kemuncak. Konflik sentiasa tercetus antara golongan kaya dan miskin. Dalam kajian oleh seorang profesor Amerika, konsumsi golongan kaya adalah 32 kali ganda berbanding golongan miskin. Di era perubahan iklim ini, jurang antara kaya dan miskin lebih lebar. Golongan kaya boleh mendepani masalah yang timbul, manakala golongan miskin tidak dapat mengatasi kesan buruk perubahan iklim, katanya di X. Mahadir yang ketika tempo pertama sebagai Perdana Menteri dikatakan telah melahirkan ramai golongan kapitalis. Berkata golongan miskin merasakan mereka juga berhak menikmati kemudahan yang dinikmati golongan kaya, serta melakukan lebih belas esan daripada kerajaan maknanya ini adalah pengakuan Mahathir dan pendedahan ketika tempo pertama Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri yang telah melahirkan ramai golongan kapitalis ada kecenderungan untuk orang kaya jadi lebih kaya dan orang miskin jadi lebih miskin kuasa kekayaan terakru kepada golongan kaya Sementara orang miskin mungkin terpaksa menjual aset mereka untuk meredakan kesan ancaman. Akibatnya orang miskin hilang makin banyak dan orang kaya mendapat manfaat daripada kehilangan itu, kata Mahadir. Dibiarkan tanpa campur tangan, Mahadir berkata, jurang kaya miskin yang kian melebar boleh menyebabkan ketegangan sosial. Penyelesaian hanya boleh datang daripada campur tangan kerajaan. Tren ini mesti diperlahankan, kalaupun tak dihentikan. Hanya kerajaan yang boleh melakukan, katanya lagi. Maknanya ini satu kenyataan Tuhan Hadir yang bagi saya pasti mengejutkan. Hai, halo, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Apps Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tentara Bapak, baru-baru ini, gempar seluruh Malaysia bercakap tentang isu Ataupun berkaitan dengan kes GISBH. Dan yang terkini, saudara-saudara, ada satu pendedahan terbaru berkaitan dengan dana yang terlalu banyak. Dana jutaan ringgit yang bagi saya ini adalah satu dana besar. Pendedahan ini pasti mengejutkan ramai dalam satu perkongsian video daripada Sinar Harian. 23 harta GISBH bernilai RM52.4 juta dikesan di luar negara. Tuan-tuan bapak, bagi saya ini pasti satu pendedahan yang mengejutkan. Ha, mengejutkan ramai kepimpinan politik termasuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, termasuk Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, Tun Mahathir dan semua kepimpinan politik. Perkongsian ini, Polis di Raja Malaysia PDRM telah memperoleh maklumat berkaitan 23 harta milik GISB Holdings Sendirian Berhad di luar negara yang melibatkan 10 negara dengan anggaran nilai RM52 juta lebih. 10 buah negara itu 
terdiri daripada negara yang berada di rantau Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Shuhaili, Muhammad Zain berkata, pihaknya masih menunggu pengesahan harta tersebut dari negara yang terlibat bagi tindakan lanjut pembekuan dan penyitaan di bawah Akta 613. Kita masih mengumpul maklumat daripada pihak berkuasa luar negara berkaitan aset-aset GISBH yang berada di luar negara. Sebelum ini kita mendengar tangkapan berlaku dan berkaitan dengan kes GISBH. Namun terkini pula pihak berkuasa luar negara uh, masih mengumpul mereka. PDRM masih mengumpul maklumat daripada pihak berkuasa luar negara. Dan ini adalah berkaitan dengan aset GIS, GISBH yang berada di luar negara. Tindakan susulan kita adalah melakukan pembekuan dan penyitaan di bawah Akta 613 termasuk bekerjasama dengan agensi-agensi berkaitan, katanya dalam sidang akbar. Muhammad Shuhaili berkata pihaknya menggunakan pendekatan melalui polis antara bangsa Interpol dan pihak berkuasa negara terlibat. Kita telah mendapat maklum balas daripada rakan sekerja pihak berkuasa yang memaklumkan ada tiga premis telah berhenti operasi. Papan tanda premis itu juga telah diturunkan, malah tingkap juga telah ditutup dengan plastik hitam. Bagi saya, saudara-saudara, ini adalah satu pendedahan mengejutkan. Beliau juga berkata, setakat ini PDRM telah melaksanakan pembekuan pelbagai harta di bawah Seksyen 44 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Uang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram, EMLATFPUAE 2001 Akta 613 berjumlah RM117 juta. Tindakan penyitaan pelbagai harta juga dilaksanakan di bawah Seksyen 45 dalam kurungan 2 Akta EMLF EMLATFPUAE 2001 Akta 613 berjumlah RM2.8 juta. Jumlah keseluruhan pembekuan dan penyitaan harta-harta di bawah Akta 613 adalah RM19 juta. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata, dilaporkan berkata, tindakan pembekuan itu membabitkan 205 account bank bernilai RM1.35 juta dan satu account bernilai ES1.344.26 bersamaan dengan RM 5.688 ringgit. Selain itu, pihak polis turut membekukan pelbagai aset, yaitu 31 buah kereta dan bas pelbagai guna serta 19 lot tanah. Bagi saya ini pasti satu pendedahan yang mengejutkan.